Найближче до зони ризику розташоване село Лозянське. Тут на околицях в лісі минулої п'ятниці виявили труп кабана з ознаками виснаження. Це свідчило лише про одне – свиня померла від чуми. Під час походу в ліс по гриби місцевий мешканець знайшов тушку дикого кабана, вже подохшого, повідомили адміністрацію, прийшли ветеринари, зняли аналіз, підтвердилася африканська чума. Переполохані місцеві вперше настільки близько стикаються з реальною небезпекою. В більшості по дві-три свині в господарстві. І якщо чума вийде все ж з-під контролю, селяни зазнають нечуваних збитків. Боже, та то не збитки великі, а то, то зовсім то, то, то страшно, то, то дуже ся, таке порося викормити, дуже то, то великі кошти. То так сяке, що то ноль. А пір, все дорого, то обходиться. Тутешні крамниці та стовпи обклеєні попередженнями. Людей просять утримуватись від походів у ліс та не брати з собою собак. Це дозволить мінімізувати потенційну загрозу. Собака може контактувати з хворою або вже з подохлою твариною. І ну, люди прислухаються. Палах африканської чуми в районі фіксують вперше. Відповідні служби вже тиждень перебувають у стані підвищеної готовності. Та чи не щодня звітують про хід проти епізоотичних заходів. Зібралася надзвичайна протиепізотична комісія при райдержадміністрації, де було залучено представників ветеринарної служби, лісокористувачів. На засіданні прийняли відповідне рішення і план заходів щодо боротьби з поширенням цього захворювання. Фахівці припускають, що дикий кабан мігрував із сусіднього Іршавського району, де чому фіксували поза минулого тижня в Білках. Тут триває ліквідація вогнища з палаху інфекції. Тож не виключено, що чумні кабани розбрелися лісами. Вірус там буде. Вірус тійкий. Вірус у зовнішньому середовищі може зберігатися, наприклад, у м'ясі, у м'ясі нормально, якщо зарізана тварина, він 155 днів, 155 днів зберігається. Гине, якщо його кип'ятити під дією температури 60 градусів, вода, він гине протягом 30 хвилин. У стані замороження м'ясо не можна заморожувати, тому що у стані замороження він стає стійкий. Місцевість, де спалили та заховали рештки кабана, обробили, а у радіусі трьох кілометрів встановили карантинну зону. Наразі ситуація під контролем. В даній зоні, в трьохкілометровій зоні, проводяться тільки виявлення підозрілих чи хворих тварин, чи виявлення трупів. Трупи спалюються, закопуються у визначених місцях, якщо будуть виявлені. Тварини знищуються методом відстрілу. Тривалість карантинних дій 40 днів, але 40 днів йде відрахунок, то зняття карантинних заходів буде через 40 днів після останнього випадку виявлення хворої чи загиблої тварини. Ліси продовжують прочісувати у пошуках інфікованих свиней. Позаяк немає певності, що це останній випадок загибелі від чуми, а наслідки можуть бути катастрофічними. Якщо вірус зайде, у населений пункт, ну, от, на жаль, а в даному випадку, може, і на щастя, у нашому районі не є фермерське господарство, яке займається свинарством. А от двор господарствам, особистим сільським господарствам буде нанесений збиток в зв'язку з тим, що треба буде знищувати всіх тварин захворених, які підозрюються. Поки в області не фіксували масового інфікування, проте лісівники, мисливці та фахівці-ветеринари не втрачають пильності. Адже чума надзвичайно стійка, тому спалах може повторитися. 